ये सोचा कहा था के होटो से ये मुस्कुराहट चली जाएगी कि जिस पर मैं रखी हंसी थी उसी पर की आट चली मामा मुझसे नाराज है मैंने आपको काटा था ना फिर आप मुझे भी काटती और आप प्लीज वापस घर आ जाए मैं आप गुड बेबी बन जाऊंगी <laughs> मेरी जान आप ऑलरेडी गुड बेबी हो अब पैसे कैसे कम हो गए अब तो सोफिया भी नहीं है इतनी तरफदार बन गई हूँ मैं सोफिया की बड़ी बातें हो रही थी ना मुझे पता था कि तुम मामा को भूल जाओगी मगर इतना जल्दी ये कभी नहीं सोचा था मैंने अपने दिमाग का इलाज करवाओ मुझे मेरी माँ से मोहब्बत तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है अरे बाजी हमारे लिए रेरी कप थी तो हमेशा से हमारी थी <laughs> मेरी चांद से बेटी का बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें तुम्हारा पीछा करने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं है क्या भाई कहा है वो अपने दोस्त के पास क्या है कह रहा था कोई कम्बाइन स्टडी कर रहा है तो ये ठीक है उसकी मुझे भी यही लगता है ओ इधर आइए अनदर स्टार मामा ने दिया है मुझे और आपको पता है मामा मुझे बहुत सारी चॉकलेट देती है और बहुत सारा प्यार भी करती हैं और आपको पता है पापा मामा फिर से घर आने वाली हैं ये आपको किसने कहा मामा ने जाओ कपड़े चेंज करो जाके बैग पकड़ो हो गई तैयार हाँ कैसी लग रही हूँ हाँ ठीक है मेरे कपड़े तैयार कर लिए पहले तो तुम फोन पर बगैर देखे भी दस बार तारीफें कर दिया करते थे मेरी सामने हो तो देख भी नहीं रहे हो पहले तो मेरी मंगेतर थी अब तो मेरी बीवी हो तो क्या हो गया बीवी हो गई तो कदर खत्म हो गई पूरी मोहब्बत पुस हो गई सनिया मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता तो बेहतर है तुम ये बात अभी समझ लो पहली दफा में शादी के बाद अब तुम मेरी बीवी हो और बीवी से जो मोहब्बत होती है ना वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने से होती है शक्ल का क्या अच्छा डालना है मैंने और तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी आई एम सॉरी मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी ख्वाहिशात उनका क्या 
मेरे लिए भी ये कोई आइडियल घर नहीं है कोई घर आइडियल नहीं होता लड़कियां आके उसे आइडियल बनाती हैं ये बातें ना खाला जान को तुम्हें शादी से पहले समझानी चाहिए थी चौहर का काम नहीं होता कि बीवी को घर घर से सिखाया यार प्लीज मेरे कपड़े निकालो यार नेक और फरमा बरदार औलाद भी अल्लाह की नेमत है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र हाँ हाँ जरूर अरे भाई कैसी बातें कर रही हो हाँ हाँ ठीक है अच्छा मैं तुमसे जरा फिर बात करती हूँ ठीक है अल्लाह हाफिज क्या बात है आप कुछ परेशान है हाँ वो मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती हैं क्या मतलब आज मैंने सूफिया को दिन में देखा तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है अब तो वो दफ्तर में काम करती है निकली होगी तो आपने देख लिया होगा अरे भाई मैंने सूफिया को माजिद के साथ देखा हैं? सूफिया और माजिद एक साथ तो अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत मैं तो आपको कब से कह रही हूँ लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहा और अब जब बात कर ही रहे तो मैं आपको ये भी बताती चलू की सनिया के भी तौर तरीके सही नहीं है सनिया ने क्या किया अपनी चाह से ब्याह के लाई थी सोचा था बहन की बेटी है मुझे माँ समझेगी लेकिन उसने तो मुझे सोतेला माँ ही समझा साफ साफ कहो बात क्या है ये आप तो घर होते नहीं हैं। मुनसिफ के कमरे में चकचक लगी रहती है सारा दिन मुझे तो अब इतनी फिक्र होने लग गई है बहुत मुंहजोर है सनिया तीन दिन से कह रही हूँ मुनसिफ से कि जाओ सनिया से कहो अपने गहने ला मुझे दे दे मैं अलमारी में संभाल के रख लू लेकिन नहीं अपने गहने मुझे देना ही नहीं चाहती कोई मैं चोरी थोड़ी कर लूंगी इतनी बेतबारी क्या बेतबारी तो तुम कर रही हो वो अपने गहने तुम्हें क्यों दे भाई मैं पहनू की थोड़ी और सच्ची बात तो ये कि सोफिया भी अपने शोहर के पैसे निकाल कर बाजी को देती है और आप तो उनके घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ है हम गरीबों के पास है ही क्या ऐसा ना हो कि हमारे गहने वो कहीं गिरवी रखवा के सनिया ऐसा नहीं कर सकती आपके हिसाब से तो सोफिया भी ऐसा नहीं कर सकती थी इधर मां ने दो तस्वीर भाई नहीं बेटियां तीन मिला गई आप मुनसिफ से कहें कि मुझे कहने ला कर दे अरे सनिया भाई पराठे लाओ सबके हाथ रुके हुए ये हमारे जमाने में तो घर भरा होता था मजा ले जो किसी का हाथ रुक जाए इतने सारे नाश्ते बनाने होते थे आजकल की लड़कियों को देखो चार नाश्ते क्या बनाने पड़ गए मुसीबत ही आ गई है ये ले। सनिया मैं तबीयत सही है अच्छी खाला क्यों बेटा अंडे में इतना नमक और चाय इतनी हल्की सी इतनी कम पत्ती वाली मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ भी और वैसे भी हमारे घर में नमक थोड़ा ज्यादा और पत्ती थोड़ी कम ही इस्तेमाल होती थी बेटा अब तुम अपने माँ बाप के घर के तौर तरीके भूल जाओ अब तुम्हें यहाँ के तौर तरीके अपनाने मुझे जिन भूत आके बताएंगे कि कितना नमक और कितनी मिर्च और कितनी पत्ती डालनी है मैं जब से यहाँ आई हूँ आपने तो अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है थोड़ा वक्त मेरे साथ किचन में गुजारें बताएं मुझे क्या हिसाब किताब है यहाँ खाने पीने का अरे मुनसिफ मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि सनिया के घेने आला के मेरी अलमारी में डालो तुम्हारी अलमारी का तो कुछ पता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है अब जिस बैंक में मेरा अकाउंट है वही पे मुनसिफ खुलवा रहा है लॉकर बैंक में बैंक में तो आए दिन डकैतियां होती हैं कितने लोग बर्बाद हो चुके हैं बैंक में सब इंश्योर्ड होता है ऐसा कोई मसला नहीं होगा वो मेरे पुश्तनी गहने हैं क्या लुटा कर देंगे वो गहने भी लॉकर में ही पड़े होंगे अब सनिया बेटा आप अपनी खालो को गहने लाके दे दो खालू सनिया उठो 
jewelry dekat round door ni. Ala bank mein kaun rakhta hai? Aajkal ke zamane mein wo bhi चाय भी ठंडी लग रही है तुम स्कूल क्या करने जा रहे हो भूल गए कि तुमने अपनी आंखों से उसको गैर मट के साथ अपने घर में देखा था और वो किसी तरह भी गलत फहमी नहीं हो सकती मैं सिर्फ मवशत के रिजल्ट के लिए जा रहा हूं इससे पहले मुबशर खुद रिजल्ट घर ले आता था और अगर सिर्फ रिजल्ट के लिए जा रहे होते तो इतना बंद समझ कर नहीं जाते याद रखो इस उम्र का इश्क बचपन के इश्क से भी खतरनाक होता है सोच लो के अलावा सब सब्जेक्ट्स में मुबर्शन ने दस से कम मार्क्स लिए और आर्ट में पंद्रह सारे सब्जेक्ट्स दोबारा से रिपीट करने होंगे और आपको अंडरटेकिंग साइन करना होगा ताकि फाइनल्स में अगर इस तरह के ही रिजल्ट्स आए तो आपके लिए शॉकिंग ना हो मेरे ख्याल में आप बच्चों को तवज्जो नहीं दे पा रहे मैं अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो देता हूँ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुबशर पहले स्मोकिंग करते हुए पकड़ा गया स्कूल में अगर आप डोनेशन नहीं दे रहे होते तो ये कब का यहाँ से निकाला जा चुका होता मैं अपने घर से बच्चों को भेजता हूँ एजुकेट करने के लिए स्कूल में अगर स्कूल में एक बच्चों पर तवज्जो दी जाती है और दूसरे के साथ सोतेली माँ वाला सलूक किया जाता है तो अच्छा बात नहीं है मेरा रवैया सब बच्चों के साथ एक जैसा होता है मगर कुछ बच्चों को मेरी तवज्जो से उलझन होती है आपको मजीद तवज्जो देनी चाहिए थी हर बच्चा एक जैसा नहीं होता कुछ बच्चे जल्दी मानूस हो जाते हैं और कुछ को वक्त लगता है आपने कोशिश करने की बजाय बच्चों से उल्टा दुश्मनी ले ली बच्चे मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे और आप उनके साथ खड़े थे इसलिए आप घर छोड़ आए मेरे किरदार पर सवाल उठाया गया था मैंने अपनी आंखों से देखा था मेरे ख्याल में हम अपनी गुफ्तु को रिजल्ट्स तक ही महदूद रखते हैं मेरा ख्याल में मुझे चलना चाहिए आई होप कि आप अपने बच्चों पर अंधा भरोसा नहीं करेंगे आप कभी कभी बच्चे भी गलत होते हैं अपना रिजल्ट देखा क्या करते थे तुम जब कंबाइन स्टडीज का कह के जाते थे मुझे सब पता है ये जो तुम अपने प्रिंसिपल के सामने झूठी कहानियां देते हो ना इससे बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हो पापा मैं पढ़ाई पर तवज्जो देता हूँ हाथ तवज्जो देते हूँ पापा मैं सोफिया को मुझसे कुछ ज्यादा ही मसले हैं तुमने मिस सोफिया के साथ मसले बनाए हुए अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें बोर्डिंग में शिफ्ट करूं। हाँ भाई अब तो गलती हो गई ना 
और सूफिया अगर अपने घर में हंसी खुशी रस बस गई होती तो चलो मैं ये बात जहन से निकाल लेती अरे उसे तो अपनी माँ के घर बैठे हुए भी एक जमाना हो गया है और जहाँ तक मैंने सुना है सुलह सफाई की भी कोई आगे उम्मीद नहीं है तो इसलिए बात चलाने में क्या हर्ज है सनिया कुछ आदाब भी होते हैं क्या हाजरा को पहचाना नहीं सलाम करो पहचान लिया इसीलिए सलाम नहीं किया हाजरा मैं तो पहली बहुत जलील और रसवा हो चुकी हूँ सनिया के तेवर तो तुम देख ही रही हो भांजी है मेरी लेकिन तमीज छू के नहीं गुजरी है मैं तो कहती हूँ जलती आग में क्यों हाथ डाल रही हो अरे भाई आजकल की तो सारी लड़की ऐसी ही होती है अब मैं क्या करूँ मेरा बेटा है ना माजिद मरे जा रहा है सूफिया से निकाह करने के लिए अरे भाई वो तो शहीद मिया के निकाह में है अरे बस रहने दो निकाह में है और कब तक रहेगी अरे मैं तो कहती हूँ गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो देखो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी शमीम बेटा है ना मेरा दीवाना हुए जा रहा है उससे शादी करने के लिए तो फिर तुम खुद क्यों नहीं चली जाती हो बाजी के पास अरे मैं तो दौड़ी दौड़ी चली जाऊँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि सालिसी का किरदार तो मदा कर दो थोड़ी सी रातों हम बार हो जाए ना फिर मैं चली जाऊँगी अच्छा देखो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ देखो शमीम मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ जो नाउमीद मत करना मेरा बेटा है ना बस दीवाना हुए जा रहा उससे शादी करने के लिए ये क्यों आई थी यहाँ पे क्या कर रही हैं आप क्या मतलब क्या कर रही है वेट कर रही हूँ घर में बरकतें फैलाने के लिए ये औरत यहाँ पे क्यों आई थी भाई सलाम दुआ करने आई थी पुराने मरासे में हमारे उनसे अब जानती है ना कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या था जो गलत किया ना उसी को तो दुरुस्त करने आई थी मतलब अब खड़े खड़े इधर ये सब कुछ बता दू तुम्हें है सब पता चल जाएगा टाइम पे इनशाला एक ही साथ दोनों बुराइयों से पीछे चढ़ो मुझे तो समझ नहीं आता किस गुनाह की सजा में सोफिया घर में भी अजाब स्कूल में भी अजाब मेरे बाप ने मुझे पक्का बोर्डिंग भेज देना अब बेटा तूने जरूर कोई घटिया किस्म का गुनाह किया वरना इतना खराब लगता तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा अपनी बकवास बंद करो कोई हल निकाल हल तो कोई परमानेंट निकालना पड़ेगा ये छोटे मोटे फॉर्मूलों से अब कुछ नहीं बनेगा हाँ यार ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा मगर पता नहीं कहाँ से घूम घुमा के वापस स्कूल आ जाती है अच्छा तू फिक्र मत कर यार बेशक तू ये क्लास रिपीट कर रहा है लेकिन मैं तेरा दोस्त रहूंगा तुझे मजाक सूझ रहा है यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटा तुझे तो इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि डीलर को पेमेंट करनी है उसने साफ मना कर दिया कि वो मजीद माल नहीं देगा अगर पेमेंट नहीं की मेरे बाप ने ना डॉल को लॉक लगाना शुरू कर दिया है और तू थोड़ी सी गैरत खा अपने बाप से भी पैसे निकलवा मेरा बाप अपने पैसे बैंक में रखता है एक बात तू कान खोल सुन ले कि डीलर के पुराने ड्यूज भी क्लियर करने हैं अच्छा उसको बोल सबर करे अभी आ जाओ पापा बशर को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है तो उसे भेजो तुम उसकी वकील बन कर आई हो उसको लग रहा है कि आप उस पर नाराज हैं तो इसलिए मैं आई हूं भेजो उसे सॉरी तुम्हारा सॉरी मैंने इतनी दफा सुना है कि अब इस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं आई नो पापा मैं आपको बहुत दुख देता हूं स्टडीज में भी बहुत कमजोर हूं कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकता बहुत बुरा हूं मैं ऐसी कोई बात नहीं तो 
तुम्हें पता ना कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बेसमेंट होती है बार बार तुम्हें समझाने के बावजूद तुम्हारी शिकायतें आनी बंद नहीं होती पहले मामा मुझे पढ़ाती थी अब मुझे कुछ समझ नहीं आता नहीं होती मुझसे पढ़ाई क्यों तुम्हें सोफिया नहीं पढ़ाती नहीं पापा आपको एक बात बताऊं क्या तेरी बात पे यकीन करेंगे बोलो मैं सोफिया ने मुझे जानबूझ के फेल किया मेरे पहले भी मार्क्स बहुत कम आते थे लेकिन इस बार मुझे उन्होंने ही फेल किया और वो ऐसा क्यों करेंगे हुँ? इसलिए पापा ये क्या पापा ये वो अंक है जिनके साथ मैं सोफिया जाती थी मैंने मैं सोफिया को कहा कि आप मेरी मामा हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता कि आप इनके साथ जाती हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा मैंने इसीलिए ये फोटो ली मैंने उनको कहा कि अगर आप कल के साथ मुझे आप नजर आई तो ये पिक्चर में जाके पापा को दिखा दूंगा इसीलिए उन्होंने मुझे फेल कर दिया मैं सब समझता हूँ मैंने प्रिंसिपल को इसीलिए कहा था कि आपकी और इनकी डाइवोर्स हो जाएगी और जब मैं सोफिया स्कूल नहीं भी आती थी तब भी ये अंकल स्कूल के बाहर इनका वेट करते थे तुम जाओ ओके पापा अम्मा जो बात है ना वो साफ साफ कहे इधर उधर की बातें मत करे मैं ये चाहती हूँ कि तुम शहर साहब से खुला ले जो नहीं सका है तू तुम्हारे ख्याल में ये जायज भी है क्यों नहीं आपको क्या लगता है सोफिया का घर दोबारा बस सकता है पता नहीं इस तमाम उर्से में शेर साहब एक मरतबा भी नहीं आए हमारे यहाँ वो डॉक्टर साहब आए थे एक दफा वो भी अपने तौर से मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो बाजी यही तो मैं आपको कह रही हूँ छोड़े बड़े लोगों को जो भी है माजिद देखा भाला है अपनी गलियों में खेला है माना उसे दुबई की हवा लग गई थी लेकिन चले अब वो सुधरना चाहता है ना और यकीन जाने हाजरा अगर इतना इसरार ना करती ना उसने तो जैसे मेरी चौखटी पकड़ ली है मैं आपसे कभी ना बात करती हूँ तो तुम ये चाहती हो कि मैं सोफिया से... और क्या भाजी और क्या सही कह रही हूँ इसमें हर्ज भी क्या देखे सोफिया माजिद से मोहब्बत तो बहुत करती थी ठीक है माना नाराज है उससे लेकिन अगर आप समझाएंगे ना अल्लाह के लिए राजी हो जाएगी क्या खुराफात है ये ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है मेरी भी यही हालत हुई थी जब शमीम ने पहली मरतबा ये बात कही थी मुझसे तो भाई सोफिया अभी तक शहीद साहब के निका में है मेरी समझ में नहीं आता कि आप कब तक अपनी बेटी को उस नाम नेहाद निका की बेड़ियों में बांध के रखेंगे है आपका दिल नहीं चाहता कि उसका घर बसे कभी उसका अपना एक घर है उसे उसी घर को आबाद करने के बारे में सोचना चाहिए वो उसका घर नहीं है वो तीन तीन नामुराद बच्चों उनके मक्कार बाप का घर है आवाज धीमी रखो अपने दामाद के बारे में इस किस्म की जबान इस्तेमाल नहीं किया करते अरे ऐसे लोगों के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए है? कोई अमीरी का लिबादा उड़ के इज्जतदार नहीं बन जाता अरे भाई को तहजीब और तमदन भी चीज होती है कि नहीं ये सब तुम्हारी जल्दबाजी के फैसलों का नतीजा है ये सारे फैसले तुमने जल्दबाजी में किए बद कलामी कोई दलील नहीं होती है सलीमा बीबी वरना शहीर साहब के तमाम इल्जाम अपनी जगह मौजूद है क्या मतलब यानी आप अपनी औलाद पर अपनी बेटी पर शक कर रहे हैं लानत है मैं क्यों शक करूंगा अपनी औलाद के ऊपर 
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शहीद साफी किसी एक इल्जाम को मैं गलत साबित नहीं कर पाया हूं और ना ही सोफिया बीबी अपनी बेगुनाही को साबित कर पाई सारा मामला जू का तो वही का वही खड़ा हुआ है देखिए बाज मामला ऐसे होते हैं कि उनको हल ना ही किया जाए तो बेहतर है उनका हल बहुत तकलीफ देह होता है बेहतर यही होता है कि उनको अधूरा ही छोड़ दिया जाए फिर भी मैं अपनी बेटी को अपना घर तोड़ने का मशवरा नहीं दूंगा आपकी बेटी का घर तो टूटा ही हुआ है शादीशुदा होकर अपने माँ बाप के घर में रहती है शोहर से कोई उसका रहा नहीं है मैं तो ये समझती हूँ कि हाजरा ने जो बात कही है उसी में सोफिया की बेहतरी है सलीमा बीबी एक ही पत्थर से दो बार ठोकर खाना कोई अक्लमंदी नहीं होती और तुम करती रहो ये बेवकूफिया मैं नहीं करूंगा चले फैनी मामा मामा वन मिनट मेरी गेम डाउनलोड हो रही है गेम डाउनलोड हो रही है इंटरनेट कहां से मिल रहा है तुम्हें आपके मोबाइल से शेयर किया है मेरे मोबाइल से बदमाश <laughs> मेरा तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा इस तरह अच्छा चलो करो डाउनलोड पे बताना जब हो जाए मामा मेरे गेम डाउनलोड हो गई हो गई चलो सही इसको रखो बात इसको रखो हम चलते हैं मामा आज आपने मुझे स्टार नहीं दिया तो अभी कोई वक्त नहीं है बाहर दोनों वेट कर रहे हैं गाड़ी में हमारा चलते हैं घर चलो तो फिर मैं पापा को क्या कहूंगी पापा को पता है कि आप मेरे साथ बैठते हो यस मामा वो मना नहीं करते नो मामा पापा को तो इस चाय बहुत पसंद है अच्छा चलो मैं बना देती हूं स्टार कोई जरूरत नहीं है हमें देर हो रही है बैग देखिए मिस सोफिया आई डोंट नो कि आपने अपने दिमाग में कौन सी फिल्म बनाई दिया बट मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ पापा सिर्फ फैनी को आपके पास इसलिए आने देते हैं क्योंकि फैनी आपके पास खुश रहती है और पापा फैनी का दिल नहीं दुखाना चाहते इसके अलावा पापा का कोई और मकसद नहीं इससे ज्यादा मेरा भी कोई मकसद नहीं है मैं फैनी नहीं हूँ मैं सब समझती हूँ मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ समझती हो बल्कि जानती भी हो बस हैरान हूं कि तुम कुछ कहती क्यों नहीं चलो फैन कोई मेहमान आ रहा है नहीं तो सनिया आ रही है क्या वो कहा आएगी यहाँ जब से ससुराल गई है माँ को तो भूल ही गई ये तो खुशी की बात नहीं है एक तरफ से तो सुकून मिला आपको अरे तुम भी मेरी बेटी हो है? ये देखो मैंने कितना मजे का कौरबा बनाया तुम्हारे लिए क्या बात है आज सूरज कहाँ से निकला इस घर में खाना बना है वो भी मेरे लिए लो ये भी कोई बात हुई भला है भाई इस घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता क्या तुम्हारा अपना घर है तुम्हारे माँ बाप का घर है पूरा हक है तुम्हारा इस पर माँ बाप का घर हक ये अल्फाज तो बहुत अजीब लग रहे हैं आपके मुंह से अम्मा बात क्या है आखिर सोफिया बेटा जी बड़ी फिक्र है तुम्हारी और और ये कि जब से तुम यहाँ आई हो शहीर साहब ने एक मरतबा भी तुम्हारी खबर नहीं सुनी हाँ ठीक है फिर फिर ये कि आखिर तुम कब तक इस तरह से शहीर साहब के इंतजार में बैठी रहोगी कमाल है अम्मा 
अभी कल ही आप कह रही थी शहीर साहब से माफी मांग के घर वापस जाओ क्या हो रहा है अब क्यों ये हाँ हाँ तो क्या हुआ भाई क्या इंसान की सोच बदल नहीं सकती कभी बदल सकती है लेकिन एक दिन में इतना ज्यादा हैरत की बात है यकीन जानो बेटा रात दिन तुम्हारी फिक्र खाई जाती है मुझे ना तुम्हारा दुख दर्द मैं समझ सकती हूँ ना कोई और समझ ही नहीं सकता अम्मा जो बात है ना वो साफ साफ कहे इधर उधर की बातें मत करें मैं ये चाहती हूँ कि तुम शहर साहब से खुला ले अब इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलिएगा मेरा जवाब ना है और मैं और कुछ नहीं सुनूंगी अम्मा मेरी बात तो सुनो तुम अरे कहा जा रही हो बात तो सुन लो दुबट्टों पर किनारियां लगाता रहे सारी बात तुझे करनी नहीं है <laughs> दुआ कर मेरी शादी हो जाए पता है क्या ढेर सारे दुबट्टे जमा किए हैं मैंने लाल पीले गुलाबी हर रंग के जोड़े हर चीज है मेरे पास बस मुझे कोई लड़की नहीं मिलती बख्शो दुआ करके साहब जी का घर ना दोबारा से बस जाए हाय हाय सूफिया बाजी ना थी बहुत अच्छी मुबशिर के होते हुए नामुमकिन है तू जानता है और नहीं तो क्या मुबशिर नहीं तो उसे अंदर लाने के लिए कहा था बख्शू मैं तो तुझे फटाफट ढोल समझती थी लेकिन तू तो बड़ा गहरा निकला हाँ बख्शू को कोई आज तक समझा ही नहीं तो तूने बताया क्यों नहीं मुझे ना मेरी ख्याल मेरे बदल भी अच्छी लगती है नौकरों की बात का कौन एतबार करता है हाँ बख्शो कहे तो तू सही रहे हम अगर बता भी देते ना तो हम गरीबों की बात का यकीन कौन करता साहब जी तो अपनी बेटी की बात को मानते ना और फिर बेटा भी कैसा हाँ। मेरी माँ कहती थी कि जब बंदे मजबूर हो ना और कुछ ना कर पाए तो खुदा ही कुछ ना कुछ करता है और वो ऐसा करता है जैसा कोई नहीं कर सकता इसलिए तू भी चुपचाप बैठ जा और उसके कुछ करने का इंतजार कर समझी सही अच्छा जा मेरे लिए हरी वाली चाय बना के ला ग्रीन टी तो फरमाइशी प्रोग्राम तेरे शुरू हो जाता है अच्छा तो मैं कहा था तुझे नहीं पता हाँ अरे सनिया अरे भाई क्या हो गया है बारह बज गए अभी तक तुम कमरे से नहीं निकली हो अभी नाश्ते का करके बैठी हूँ तबीयत कुछ बोझल हो रही थी बस सांस ले लू तो फिर निकल के करती हूँ दिन का भी कुछ कोई खुशखबरी तो नहीं बताओ जल्दी कोई बात नहीं है खाला वैसे भी मुनसिफर मैंने फैसला किया कि अभी एक साल तक हम बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे मुनसिफ को अपने करियर पे फोकस करना है और मैं बेसब्री से अपनी छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ तुम अपनी माँ के घर कब जा रही हो मेरी माँ आपकी बड़ी बहन है वो चलो यू ही सही वैसे भी हर बार बड़ापन मैं ही दिखाती हूँ क्या खैर खबर है सलीमा बाजी के घर की क्या मतलब क्या खैर खबर है सब ठीक ही होगा जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो क्या नहीं पता ओहो सोफिया का फिर से रिश्ता है ना रिश्ता सोफिया बाजी शादी शुदा है अभी अरे भाई वो खुला के कागजात दर्ज करा लेगी मैं सब कुछ समझा के आई हूँ बाजी को एक मिनट एक मिनट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों खुला क्यों ले लेंगी वो खुला अरे भाई माजिद से शादी करने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता सोफिया बाजी जहर खा लेंगी लेकिन वो कभी भी माजिद भाई से शादी करने के लिए हामी नहीं भरेंगी शादी तो बहुत दूर की बात है खाला सोफिया बाजी कभी खुला भी नहीं मांगेंगी तो क्या सारी जिंदगी माँ बाप के घर में बैठी रहेगी तुम देखो कितनी बदनामी हो रही है तुम्हारी मुंसिफ की कितनी बेजती हो रही है तो मेरा बच्चा शरीफ है जो तुम्हें कुछ कहता नहीं है 
वरना हर आने जाने वाला रुमाल में लपेट के कुछ ना कुछ कह देता है सबसे मेरा क्या ताल्लुक है ताल्लुक तो सूफिया कहती है उसका भी नहीं है सारे उन इल्जाम से जो उस पर लगाए गए लेकिन ताल्लुक तो दुनिया बना देती है ना अगर तुम अपने रिश्ते की आफियत चाहती हो घर जाओ और सूफिया को समझाओ सोफिया बाजी कभी नहीं मानेंगी नफरत करती है वो माजिद से अरे ये तो तुम कह रही हो ना बाहर तो वो घूमते फिरते हैं और अगर मुझ पर एतबार नहीं तो अपने खालू से पूछ लो और अगर तबीयत संभल गई है खाना बना देना और जल्दी करो मेरी तो टांगों में बहुत दर्द है यहीं पे हम बचपन में भी बैठा करते थे आज भी यहीं है लेकिन हालात कितने बदल गए हैं ना हाँ वाकई अब तुम अपने घर की होगी और मैं वापस इसी घर में आ गई हालात काफी बदल गए क्या तो सच रही हैं आप लेकिन हम हालात को कसूरवार नहीं ठहरा सकते असल में इंसान बदलता है और उसकी वजह से हालात ठीक कह रही हैं आप काफी बदल जाते हैं इंसान आपकी सांस से ज्यादा करीब लोग भी ऐसे ऐसे रंग दिखाते हैं कि इंसान को समझ ही नहीं आती क्या करें क्या मतलब है तुम्हारा ये मतलब तो मैं भी अभी तक नहीं समझ पाई तंज कर लिया ना अब सीधी बात करो मैं सोच रही थी सूफिया बाजी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है फिर मैंने सोचा क्यों नहीं आप तो बचपन से ही सबसे ज्यादा होशियार रही हैं ना हर काम में सबसे ज्यादा आगे आ गए तो फिर इस काम में क्यों पीछे रहेंगे माजिद भाई तो आपकी तो पुरानी मोहब्बत है अपने जबान को काबू में रखो मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं बैठी हुई आप नाराज क्यों हो रही है आपके तो इतने पुराने अरमान पूरे हो रहे हैं ना खाला बैठी अंदर अबू के साथ अबू को समझा रही आप रिश्ते के लिए मुझे तो ये बातें सुन सुन के कोफ होने लगी तभी मैं बाहर आ गई देखे दुला भाई अब मैं सिर्फ आपकी साली नहीं आपकी समदन भी हूँ दो तो रिश्ते हैं हमारे बच्चियों की वजह से और दोनों मेरे नूरे नजर हैं। बस आप भी कुछ नरमी अख्तियार कीजिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ये कैसे हो सकता है सोफिया अभी तक शहीर के निकाह में दुला भाई ये कैसा निकाह है जब जहाँ मिया बीवी साथ ही नहीं रह रहे इसका जिम्मेदार भी वही माजिद है सोफिया कभी भी हामी नहीं भरेगी वो उसको अपना गुनागार तस्वुर करती है भाई और मैं भी यही समझता हूं अगर वो नामुराद अपनी ओछी हरकतों पे नहीं आता तो सोफिया का घर बसा हुआ होता आज वो अपने घर में होती माफ कीजिए भाई साहब मुनसिफ के अब्बा ने अपनी गुनागार आंखों से दोनों को होटल में देखा है और कई दफा सोफिया उसके स्कूटर में भी घूम रही है तो बताए दोनों तो राजी है फिर आप किस चीज की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता ऐसा ही है भाई साहब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती लेकिन लोग बाहर बहुत बातें कर रहे हैं और बहुत बदनामी हो रही है अब आप अपनी जिद छोड़ें और उसको ब्याए माजिद के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला ये सब झूठ है नफरत करती हूँ मैं उससे उसके वजूद से बात समझ में आ गई आप सबको अगर मैं इस घर का बोझ बन गई हूँ ना तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से लेकिन मेरा सौदा करना बंद करे अब बेटा तसली से बात को समझो क्या समझू मैं अम्मा अब क्या समझाएंगे आप मुझे यही कि मैं मजबूर हूँ एक लड़की हूँ एक औरत हूँ दबके जीव में पिस के मरू जिससे आप चाहे उसके साथ चली जाऊं अरे एक इंसान हूं मैं एक इंसान समझे मुझे जो हो नहीं सका